Aller først vil jeg si at alle vi som er opptatt av barnevern nå går en spennende tid i møte. Vi venter med stor spenning på det arbeidet som nå statsråden er i gang med. Og forhåpentligvis vil det her føre til at dette storting før neste valg får muligheten til å foreta mange av de nødvendige endringene barnevernet nå står overfor for at vi kan få et velfungerende barnevern som gir en bedre omsorg og trygghet for utsatte barn. En stadig større andel av omsorgsovertakelsene i barnevernet skjer dessverre akutt. I perioden 1994-2004 var det en dobling i bruken av akuttvedtak, fra om lag 500 til ca. 1000. Den kraftige økningen har ført til at like mange barn i denne perioden ble plassert med tvang etter et akuttvedtak som etter et ordinært vedtak i fylkesnemnda. Tall fra sentralenheten for fylkesnemndene viser at det i 2010 ble behandlet 1360 akuttplasseringer i fylkesnemndene mot 961 planlagte omsorgsovertakelser. Dette er en økning på om lag 40 prosent, og tallene for 2011 kommer i 15. februar. Det blir veldig spennende å se hva tallene viser da. Akuttvedtak forutsetter at barnevernstjenesten har vurdert at det er akutt fare for barnets liv og helse. Det er alvorlige bekymringer og meldinger som ligger til grunn når barnevernet går til det skritt og fatter et akuttvedtak. Akutte flyttinger er nesten alltid traumatiserende for barna og også i det voksne familien, og det bør i det lengste unngås med tanke på barnets beste. Måns Oppedal avhandling fra 2007 viser at barnevernet gjennomsnitt har arbeidet i tre år med en familie før en akuttplassering skjer. Det betyr at barnevernet lenge har vært bekymret for barnets omsorgssituasjon, og bekjenner barna og den enkelte familiesituasjonen godt. I tråd med faglige og politiske føringer så arbeider barnevernet i det lengste for å holde familien samlet. Forskning viser at når det ikke lykkes, da flyttes barnet rast, ofte da gjennom akuttplasseringen, og det er bra. Men jeg spør meg selv, president, om har det da allerede ikke gått for langt når så mange flyttinger må skje akutt? Alle den traumen det her påfører barnet, kunne flyttinger ha vært gjort eller gjennomført på en annen måte, sånn at barnet ikke får den ekstra belastningen det er å bli flyttet så brått og ofte brutalt med politi til stede fra sitt eget hjem, fra institusjonen eller fosterhjemmet. Terskelen for at noe blir akutt er høy, og det skal den også være. Men når en situasjon som har vært godt kjent over lenge tid blir akutt, er ikke det så heldig. Denne utviklingen er bekymringsverdig, og den blir ikke mindre bekymringsverdig av at vi ser at regjeringen nå ønsker en ytterligere vridning i tiltaksbruken ved mer bruk av hjelpetiltak i tiltaksbruken. Jeg er sikker, president, at dette gjelder alle tilfeller, men mange i barnevernet selv forteller at terskelen kanskje er høy, og man kunne ha gripet inn tidligere for å spart mange barn for mange lidelser som kunne ha vært unngått. Dessverre kan det mange ganger være sånn at den i det enkelte tilfellet vinter, i det lengste før det blir for alvorlig. Og da, president, da må vi spørre oss om, er det til barnets beste? En historie jeg fikk høre om en gutt som ble hentet av barnevernsvakta i en stor norsk by for et tid tilbake. Der hadde politiet fått melding om husbråk, og barn og mor ble tatt med vekk. Barnevernsvakta fant Gjetter til ut at familien hadde fått ulike hjelpetiltak fra barnevernet i kommunen. 
over lengre tid. Episoden som førte at barnevernsvakta akkurat kom inn den kvelden, det var indikasjoner på at far var voldelig. Og når barnevernsvakta da spør den gutten i familien om hvordan han hadde det hjem, så fortalte jo gutten som sant var at han ble slått. Han hadde blitt slått lenge. Han hadde blitt slått så lenge at han ikke husket hvor lenge det var faren hadde slått den. Og gutten lurte på hvorfor i all verden var det akkurat i kveld politiet og barnevernsvakta kom for å hente den ut. For det hadde jo skjedd over lengre tid. Og barnevernstjenesten i kommunen hadde aldri spurt eller snakket med gutten selv om hvordan han hadde det hjem. Hadde de spurt den, så hadde de kanskje fått svar. Og de kunne ha satt inn andre og riktigere tiltak tidligere. Det er bare et eksempel på denne problemstillingen, hvor kompleks og hvor sammensatt den er, og at den må angripes på flere måter. Men det det viser, det er at vi må legge til rette for at barnevernet i størst mulig grad må lytte til barna og lytte til ungdommen underveis i hele prosessen. Og der, president, har vi mye å hente. Barna og ungdommen må bli hørt i større grad, og det kan også være et av svarene på at man unngår mange av de dramatiske og akutte vedtakene som vi har skjedd en økning av i siste år. Ungdommer sier selv at dersom de hadde blitt hørt, så kunne mange flyttinger og kuttplasseringer vært unngått. Og vi har i tidligere, ved flere anledninger i denne salen, diskutert forskningen til Berit Skauge i Trondheim om at barns stemme nærmest er fraværende i saksbehandlingen. Barnas rettighet og rett til innflytelse og medvirkning over egen hverdag er ikke godt nok i varetatt i dagens system. Vi er alle om at barnas rettigheter må styrkes, men da må det gjøres en del forbedringer i forhold til dagens system, og forbedringer som kan føre til at den økningen i antall akuttvedtak vi har sett den siste tiden, kanskje reduseres noe. President, for at vi skal foreta de riktige endringene i barnevernet, så er det nødvendig med kunnskap og informasjon om hvordan barna i barnevernet faktisk har det. Hva vet vi om hvordan det enkelte barn opplever sin hverdag i barnevernet? Hvordan er det? Hva synes de om saksbehandleren sin, om fosterhjemmet eller om tiltakene som blir satt inn virke? Ingen av de utredningene som har blitt gjort den siste tiden tar opp barnets perspektiv i særlig stor grad. Jeg savner, president, mer fokus på hva som er barnas egne tanker, barnas egne opplevelser av hvordan de opplever barnevernet og sin egen hverdag. Og jeg håper at statsråden i tida fremover i sitt arbeid vil løfte det perspektivet, og at også det vil være mye av grunnlaget når vi skal behandle den store barnevernssaken til neste år. Mandag denne uka kom utredningen om det biologiske prinsipp. Det blir en spennende debatt som vi må ta her i Stortinget, og som ikke blir en veldig enkel debatt. Utvalget konkluderer jo med at hensynet til barnets utvikling bør veie tyngre enn det biologiske prinsipp. Det vil få betydning for barnevernets arbeid og avgjørelser om hvor barnet skal bo og om samvær tiltak og tilbakeføring. Det nye prinsippet de foreslår heter da utviklingsstøttende tilknytting. Med begrunnelse i at kvaliteten og kontinuiteten i samspillet mellom barn og omsorgspersoner er svært avgjørende for barnets utvikling. Utvalget foreslår at det nye prinsippet skal gå foran det biologiske prinsippet som bygger på den grunnleggende forståelsen av at barn primært skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Det gjør debatten vi skal gå inn i svært omfattende, men det er en helt nødvendig debatt. Og jeg ser frem til at alle partiene vil gå inn inn i en sånn diskusjon med en konstruktiv tilnærming. Når det gjelder en del av akuttvedtakene, så er det grunn til å tro at dersom barnevernet hadde gått inn tidligere, i enkelte tilfeller, med tyngre hjelpeltiltak eller med begjæring om omsorgsovertakelse, så kunne kanskje flere akuttplasseringer vært unngått. Undertegnende president er bekymret for at mange barn tar stor skade av å leve for lenge under omsorgsvikt. Det har også reportasjer i adressavisa sine siste 
tid avdekket. Regjeringen har som målsetning at bruken av hjelpetiltak i hjemmet skal økes. Og hva vil statsråden gjøre for å sikre at økt bruk av hjelpetiltak i hjemmet ikke medfører 